，您再接着给念念，有悬赏没有啊？有啊，怎么，你认识这位卢大师？认得呀，上次他去演出，小汽车半道坏了，我还拉过他呢。见面呀，肯定能认出来。那，祝你好运气，争取拿到这丰厚的赏金。<笑>谢谢啊。许姑娘，你好，我是盐城市军管会人民政保干部。我以为只有演员会演戏，没想到你们个个都能演啊！芳芳，注意你态度。你们处长已经说过了，我是有立功表现的。马夫要我已经检举了，打算什么时候放我？不放你是因为你丈夫卢永华的事情还没有调查清楚，所以我们希望你能够好好想一想，卢永华平时有没有什么不正常的地方。靠你砸场地的钱，我这辈子都没希望去香港了。马夫腰的人天天阴魂不散，我但凡有点钱，上下打点打点，黑市上的船票还是能买到的呀。马夫腰的人又找上门来了，怎么一晚上没回来？啊？怎么这么多啊，卢兄？我目前手头能调动的贷款就只有这些。不过这些应该够你们夫妇打点港英当局办理入境的。啊，其实平时我也不怎么在意他的。为什么呀？我当初嫁给他，是因为。他对我蛮痴情的，比起那些达官贵人，至少他是有一颗真心的。还有他的父亲，也是有钱有权的。只可惜，他是个自甘堕落的，所以基本上，我们算是同床异梦的。那你说说，他是怎么自甘堕落啊？啊，你看啊。他明明是个贵胄出身，非要生活的像个下九流，这不是自甘堕落，那是什么呀？可是，在我看，这变戏法跟拍电影不是一样吗？都是表演艺术啊！啊，小姑娘，你可能不大知道我们这个行当的苦衷的，别的我不多讲。你看我的那些同事，哪一个不是找个有钱有权的？是为了赎身的呀！好了，你别扯远了。我问你，卢永华杀人的事儿，难道你一点都不清楚吗
，杀人，谁杀人啊？陆永华有重大杀人嫌疑，所以我们希望你能够配合，大义灭亲，给自己争取一条好的出路。<笑>哎呦，你简直是要讲了一个笑话！哎呀，我那个男人啊，他就是个窝囊废呀、啊！窝囊废哪里敢杀人了？搞错了，你们肯定是搞错了。那，嗯、呃，以你对卢永华的了解，你觉得他现在会藏在哪儿？藏身啊！夫妻本是同林鸟，大难临头是要各自飞的。卢永华这个时候肯定是跑掉了。嗯，王女士。我有义务提醒你，卢永华犯的是重大杀人罪，包庇他会有严重的后果。现在都什么时候了，我自保都来不及，哪有心思包庇他呀？拿去欢迎。是。是不是所有的人进出这个大门，必须要接受检查？啊不，整包租赁杆子要对外保密。有时候关押的犯人呢也是非常敏感的，所以他们专门有一个后门，可以通往他们的专用号房，不必经过其他门岗。是这扇门吗？啊，这扇门早已封死了。如果现在想要进出后门的话，必须绕过围墙。好，带我去。啊，走。秦处长，后门就在前面啊！好。嗯、这扇门呐、啊，平时只有镇保组的人可以出入，钥匙在孙组长那儿。哎，咋没锁？昨天晚上，那个车夫关押在几号牢房？呃，三号牢房。你们是什么时候知道这个消息的？本来不知道，后来你来提犯人，发现犯人跑了，这个时候我们才知道三号牢房出事了。
去看看。我们已经找专家看过了，房门没有任何问题。哎，秦组长，这门没有问题，把门打开吧。我们没得钥匙啊，钥匙在谁那儿？只只有孙组长才有。好，给保卫处打电话。让他们把孙大虎的钥匙马上送过来。是。我们搜查了卢永华平时常去的所有地方，都没发现他的踪迹，应该是已经逃离盐城了。嗯，房东也是这么说的。而且，据我们观察，他不像是在说谎。孙大虎那边有什么线索吗？他还是一口咬定不知道那个车夫是怎么失踪的。钥匙呢？钥匙我也查过，一共只有两把，一把在大虎的身上，另外一把在正保组保险柜里。保险柜里那把备用钥匙还在，而且保险柜并没有任何被破坏的痕迹。那保险柜的密码，除了他还有谁知道？没有，只有他一个人知道。那孙大虎随身携带的钥匙有没有可能被别人偷配过或者失去过控制？我也问过他，他说他知道这个钥匙的重要性，所以就算是睡觉他也挂在身上，不可能有人偷配。你也检查起床了，我们已经检查过了，没有任何被破坏的痕迹。而且这么小的窗户，就算是把钢条全部拿走，成年人也钻不出去啊。是啊，墙壁、地板、天花板都没有任何问题，这完全是一个密封的空间。走吧。这个房间为什么没有关门？啊，没有犯人的房间一般不关门。昨天晚上这边都有哪些房间关了犯人？我们已经查过了。昨天晚上除了关押车夫的三号牢房外，就是最里面的九号牢房，曾经关押过一个犯人。去看看。
？人呢？啊，我已经问过整包处了，是昨天晚上这个犯人已经过审辩，现已排除了，所以他们就给放了。谁放的？这个我就不知道了。那个车夫是在哪儿接受的审问？啊，在深徐市。去看看。好，跟我来。这就是审讯室，这不是七号牢房吗？啊，就是七号牢房改装的。好吴秘书，有没有带棉签？有。马上拿去化验。是。想的怎么样了？想了一晚上，脑袋都想破了。我就是想不明白，他到底是怎么逃出去的。牢房的钥匙，你肯定没有失去过控制，对吗？绝对没有。你再仔细想想，就算是有人趁我熟睡，从我这儿偷走钥匙，再配一把，可我那串钥匙。也只是牢房房门的钥匙，看守所后门的钥匙一直都在我保险柜里，而且保险柜的密码只有我有。他光配一把牢房的钥匙有什么用？他想进入牢房，他必须先打开看守所的后门。那你们正保组的人，还有谁能接触到这把钥匙？袁组长，但他不可能，他是红军时期的老革命了。再说了，他如果要用钥匙，他得向我临时申请。远的不说，昨天晚上，老袁有没有接触到这把钥匙？他没有机会接触这把钥匙，因为是我和他一块去的看守所。一进看守所，就有一个嫌疑人需要临时甄别，我人手不够，就派他去了。你们俩谁先离开的？他那个案子很简单，一起枪伤。很快就甄别出，那个嫌疑人没有特务嫌疑，然后就回来帮我审那个车夫，后来车夫交代了特务接头地点，然后我就让他去给我调人手了，他先走的。也就是说，他走的时候，钥匙还在你身上，马福尧还在。对。秦组长发现重要线索，你来一下。Thank you. 
。孙大虎，人要是你放的，现在承认还来得及。滚蛋！<笑>现在知道不被信任的感觉了吧？怎么回事？好，是这样，秦省长说孙祖、孙大虎有重大嫌疑，所以我们就加强防范。秦处长，把人都到齐了。好、哦，开会吧。是看守所的现场，我仔细勘察过了。按照我的推论，马福尧已经死了。啊！而且杀死马福尧的，是孙大虎。这这不可能，这个这绝对不可能。不会的。你是怎么推断出这个结果的？我也不希望情况是这样的。但是前段时间。党内民主公开会上，就有同志曾经提出过，孙大虎在审讯的过程当中，经常出现情绪过于激动、肢体动作过于激烈的行为。那是以前，后来经过同志们的几次批评以后，孙组长改变了很多。最近一段时间的审讯，他并没有过激的行为。再说了，审讯当天我就在现场。我们一直以为那个车夫就是受特务蒙蔽的群众，孙组长对他是客客气气的，怎么可能动粗呢？那好，那你说说，案发当晚的情况。那漂亮纳闷，那个把包给了俺，那那俺也没没敢打开看呢。这这这这，谁知道这里边是是是是没过来钱的？这是他给你的。哎，你们俩非亲非故，他凭什么把袋子给你啊？是不是你抢的？你看。老总，俺跟你说实话啊，呃，有个人雇了俺，让俺找这个娘们拿这个包，俺就去了，他就给了。谁雇的你？是个瘸子，叫啥？俺不知道。出手倒是挺大方了，说包取回来之后，他给俺赏钱。让你把东西送到哪儿去？那个郊外那个化工厂。什么时候？呃，就今天晚上。今天晚上？哎。同志，你马上给组里打电话，让他们派人去化工厂。好。所以说，当天晚上你提前离开了现场，那么之后发生的事情，你都知道吗？不知道，但是我已经说过了，当时我们一直认为那个车夫是受特务蒙蔽的群众。根本就不知道他是马富尧，所以我相信孙组长绝对不会对他动粗的。但是也存在另外一种可能，在你走以后，孙大虎通过审讯发现这个车夫就是马富尧，或者说他发现这个车夫有特务的嫌疑，那么接下来的结果，有可能是这样。你是不是特务？是不是马富尧？赵管，恁说啥来？啥马马富尧？俺俺是汉民，不是回民的。说吓我！我啊！可就算是这样的话，那马富尧的尸体是怎么被运出去的？那围墙上是有哨兵的，而且他们能看见号房甬道后面所有的情况。现在天还亮着，天黑以后，大家一块儿去看守所，我会演示给大家看。我还是那句话
我不希望情况是这样的。我愿意相信孙大虎同志是个好同志。叶律啊，我希望你能够否定我的推论。我还不能确定你的推断就是错的。希望天快点黑下来吧。我假设，当时孙大虎失手打倒了马会长，我就在这个位置发现单库的血迹。经过化验，这是人血。如果你是孙大虎，接下来你会怎么样？现在你是马副长我现在假装把你放进去了啊，坐进去是。刚才在围墙上巡逻的是你吗？是，你都看见了什么？我看见一个人开着摩托车出去了。啊、哦，那你能够确认开摩托车的是我们当中的谁吗？这个倒不能，因为当时的路灯非常的暗，所以也看不大清楚。你们不是有探照灯吗？为什么不照一下？进出后门都是手掌，只会用那玩意儿照自己脸上，所以后门探照灯几乎没用过。好、哦，你下去吧。是。处长的意思是说。大虎在审讯过程中失手闹出了人命，为了掩饰错误，又偷偷把尸体运出去了。是啊，摩托车上的血迹和审讯室地板上的血迹经过化验，都是人血，而且都是 B 型。我明白处长的意思，处长是说孙大虎失手杀人抛尸不是孤证，在线索的链条上又有摩托车车里的血迹，有这两个证据，一是推论出孙大虎失手杀人抛尸的结论。叶律啊，我的这番推断，你觉不觉得有问题？你希望你的推论有问题吗？是。那你现在最应该解释的是，审讯室地板上的血迹为什么那么少？耶律说的是事件的关键。如果说，真是大虎失手闹出了人命，那么现场绝不应该只有那么少的血迹。这很简单。如果大虎真的失手杀人，他肯定清理过现场。现场的血迹之所以那么少，那是清理后的参与。是啊，否则为什么地面上也会有血迹，而且摩托车跨斗里也有？这两种两种血迹的血型是完全相同的，都是 B 型。目前来说，所有的证据都指向孙大虎。只有他接触过马富瑶，只有他有钥匙，能够离开后院。而且，审讯室地板上和摩托车上的血迹，经过化验，都是人血，都是 B 型。那你怎么知道马富瑶的血型是 B 型呢？抛开血型不说，我的推断有问题吗？如果排除对孙大虎性格的分析，你的推论是合理的。各位同志，在没有确认马富瑶的血型之前，在孙大虎没有承认一切之前，我们现在所说的
只是推论。所以我希望各位能够严格保守秘密，不要把今天的谈话对外扩散。老袁，你再仔细想一想，那天你们审问车夫的时候，还有什么细节吗？那天我们审问车夫的时候，一开始孙组长是非常的严肃而且认真的。审案子嘛，都是这样。在审讯过程中，当他知道那个车夫就是受特务蒙蔽的群众以后，他的态度有了明显的转变。那个车夫说想抽根烟，孙组长二话不说就让我给了他一根。叶律，孙组长绝对不会对那个车夫动粗的，一定要查出真相。但我知道那天你去牢房，好像是去甄别另外一个嫌犯吗？是的，医院报的案，胳膊上有枪伤，可是那个人呢，就是不说枪伤是怎么来的，于是就关押到我们政保组的牢房。像你也知道，有枪伤的人是需要严格甄别的，这是我们政保组的工作范围。那结果如何呢？呃，后来查明，那个人没有什么特务嫌疑。他是个魔术师，在排练一个新魔术的时候，不慎走火，意外受伤。魔术师，嗯，他叫什么名字？他叫叫什么来着？哎呀，最近这个手头上的案子太多了，一时也想不起来了。你马上去查一下。好，我这就去。你找我。去看孙组长了，嗯，他情绪现在怎么样？他说他相信组织，早晚能给他洗清不白之冤。你去房峰那儿一趟，侧面的了解一下马飞瑶最近的情况。嗯，等等，你相信孙大虎是清白的吗？相信。那你相信秦天明的推理是错误的吗？是不是很矛盾？嗯。那你相信我吗？相信。那就行，去吧，注意安全。嗯。谢谢。谢谢啊，徐警官。你叫我小许就行了，不敢当。芳姐，你别太见外。我以前真的是你的影迷，特别特别喜欢你。读书那会儿啊，我唯一一次不及格就是去逃课看了你的首映，但是现在值了，我拿到你的签名了。芳姐，你你别太着急了。我不是说了吗？之所以还把你留在这儿，是因为卢先生的案子还没有查清楚，同时也是为了保证你的安全。毕竟他手上有好几条人命呢。许姑娘，你们肯定是弄错了。我那个男人他就是个窝囊废啊！杀人这种事情啊，马富瑶能干出来的，有华不敢的，肯定是弄错了。好好好，我相信你，我相信你啊！你先别着急。嗯，咱们不聊这个了。嗯，你先擦擦眼泪。嗯，你看啊，嗯，我虽然是军委会的人，但是我对花边新闻也特别感兴趣。解放前我看了很多画报，那上面说有很多有权有势的人追求你，你为什么都拒绝了呀？没事，你要是不愿意回答，就当我没问。我先走了。哎，小雪啊，你再坐下来陪我聊一会儿。我一个人待在这个房间里，有点害怕的。嗯
其实啊，他们那些人要什么，我心里都很清楚的。今天看你是个有名望的演员，他们就周旋在你身边。其实啊，他们是想抬高自己的身价。他们的世界里啊，都是金钱，都是权力。他们觉得，他们和演员在一起啊，他们自己就是有故事的人了。可是我要生活的，我不能一直活在他们的想象世界里啊。妹妹，嗯，我叫你妹妹，你不介意吧？嗯、没有没有，我不介意不介意，你说。你谈恋爱了没有啊？没有。那你大概还不知道爱情是什么？这个爱情啊，刚开始的时候呢，是喜欢，两个人在一起呀、啊，做什么都好，做什么都觉得开心。可是那仅仅是喜欢，不能叫爱的。那是什么叫爱呀、啊？失去，失去，就是看这两个人啊，能为彼此失去什么。如果两个人能为了彼此失去。这就叫爱，就不仅仅是喜欢了。那，你遇到这样的人了吗？我就遇到了这样一个，卢永华。初二，他父亲是反对我们在一起的，甚至对永华说：“你要是和戏子在一起，我就断了给你的资助，你别再回香港了。”你知道永华选择什么吗？选择和我在一起。放弃了他在香港无忧无虑的生活，他不再是公子哥儿了。你说他是不是傻呀？他是疯掉了。记得有一次，是我跟永华回家的路上，在一个路口啊，看见一个拉二胡的，二胡拉的是真的好听。于是第二天，我就对永华说：“永华，你再陪我去听一次拉二胡吧。”可是我们到了那个路口之后啊，那个拉二胡都不在了。我觉得好可惜啊，我就随口说了一句：“好想再听听他拉的二泉映月。”永华当真了，他练了两个月。之后有一次，我还是在那个路口，看见一个拉二胡的，只是这次的二泉映月。他都不如之前的好了，是卢先生办的。东月光下的城。
。北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？冻僵的心里不必打开，免得逃避难为情。死都不愿改，改不掉总是对我很慷慨。交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过一岁的你。说你不怕被害，在哪里等着你回来？来去也许不该，错过彼此的精彩。精彩的不该。